ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளான் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி தனுசு ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் தனுசு ராசிகளிலே அதிகமான கஷ்டங்களையும் அதிகமான துன்பங்களையும் அதிகமான தோல்விகளையும் கடன்களையும் குடும்ப பிரச்சனைகளையும் நோய்களையும் சந்திக்கிற ஒரு ராசி தனுசு அதுக்கு காரணம் வந்து ஜென்ம சரி ஒரு பக்கம் குருவுடைய இந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் அடுத்தது ராகு கேதுடைய நிலைகள் இந்த மாதம் எடுத்துங்க எப்படி இருக்குது தனுசு ராசி தனுசு ராசியில் மூல நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது பூராடம் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் அந்த பூராடமில் கேது இருந்து கேதுலேருந்து ராகுக்குள்ள எல்லா கோள்களும் ரிவர்ஸில் அப்படியே பொருந்திருக்கு அதாவது ரா கேது மற்றும் ராகுக்குள்ள எல்லா கோள்களும் அடக்கம் நீங்கள் ஒருவேளை தனுசு ராசியில் மூலத்தில் பிறந்துட்டீங்க நட்சத்திரத்தில் இல்லை பூராடம் அதில் மெயினாக மூலம் கேதுடைய நட்சத்திரம் அப்போ கேதுடைய பவர் வந்து இந்த மாதம் வேலை செய்யும் கேதுக்குள்ளே எல்லா கிரகங்களும் சிக்கி இருக்கும் பொழுது கேதுக்கு ஃபுல் பவர் சார்ஜ் எடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு கேது தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இது பொருந்தும் பட் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேது தசை நடக்க வாய்ப்பு கிடையாது நான் அது பிறவிலேயே உங்களுக்கு நடந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை எப்படி நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த மந்தோட ப்ரிடிக்ஷன் எப்படி இருக்கும் முதல்ல உங்கள் ராசி நாதன் எங்கே இருக்கார் குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் இது வரைக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல பின்னோக்கி போன குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு இப்போ தான் முன்னோக்கி வர போகிறார் உங்கள் ராசியை நோக்கி நெருங்க போகிறார் நெருங்கும் பொழுது அவர் பார்வை ஃபுல்லாக அவரோட அட்டென்ஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் ஈவினிங் ஆறரை மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆறு மணிக்கு போனோம்னா இங்கே ஆறு மணிக்கு நம்ம வண்டியில் கிளம்பும் பொழுது நம்ம மைண்டு ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த குரு என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ராசிக்கு உள்ளே வரும்பொழுது ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அதிலேயே தான் இருக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் எத்தனை மணிக்கு அட்டன் பண்ண போகிறோம் என்ன எல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி குரு ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ஒரு பலன் அடுத்தது தனுசுக்கு சனி கூடவே இருக்காது கேது உடைய இப்போ கேது என்ன பண்ணுறது சனியை விழுங்கிடும் அந்த சனியுடைய ஃபுல் சக்தியும் கேது எடுத்துடும் இப்போ சனியை வந்து அங்கே டீஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த பலனே வேலை செய்ய ஆனால் கேது அதோடைய பலன் சேர்த்து கொடுக்கும் குரு வர வரைக்கும் அந்த கேது என்ன பண்ணணும்னா ஏடா குடமான சில பலன்களை தான் கொடுத்துருக்கோம் குரு வந்தால் தான் அதை ஸ்டாப் பண்ணும் இது தனுசுக்கு உண்டான ஒரு பலன்கள் சரி மற்ற கோல்கள் நகர்வு நல்லா இருந்தால் இந்த மாதம் என்ன தான் அந்த சனி இடையூறு கொடுத்தாலும் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்தியை மற்ற கோள்கள் கொடுக்கும் அதை குறிப்பாக மந்த் நீங்கள் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதத்துடைய பிகினிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல அந்த சந்திரனுடைய வீடான கடகம் இருக்கு இல்லையா அதாவது சந்திரன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதியாக இருந்து சந்திரன் உங்கள் ராசியில் இருந்தால் தான் உங்கள் ராசி உதாரணத்துக்கு சந்திரன் தனுசில் இருந்தால் தான் தனுசு ராசி ஆனால் தனுசு ராசிக்கு சந்திரன் அஷ்டமாதிபதி எட்டுக்கூடிய கிரகம் அப்போ அந்த எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் சூரியன் சுக்கிரன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கு இப்போ இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா இடையூறுகளோடு ஆரம்பிக்குது நிறைய இடையூறுகளோடு இப்படி ஆரம்பிக்கிற ஒரு மாதமாக நமக்கு தெரியுது அந்த ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா புதன் ராகுவோடு இருக்க இந்த கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்கு இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் தேதி தான் முதல்ல செவ்வாய் வந்து மூவ் பண்ணி வரிய வரும் ஸோ ஒன்பதாம் தேதி வர வரைக்கும் செவ்வாயுடைய முதல் நகர்வு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இண்டிகேஷன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செவ்வாயுடைய நகர்வு அப்போ உங்களுக்கு பஞ்சமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் நகதா தான் அந்த அன்வான்டட் ஃபியர் நெகட்டிவிட்டி ஆறு பிளாக்ஸ் அப்சக்கல்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகும் இது வந்து நைன்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் செவன்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சுக்ரன் ஒன்னாக இருக்குது இந்த சூரியன் சுக்ரன் கரெக்டாக பதினேழாம் தேதி எட்டாவது வீட்டை விட்டு ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு வரும் அப்போ இந்த தடங்கள் சூரியனால் ஏற்பட்ட தடங்கள்லாம் என்ன அரசு சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் அல்லது ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் இல்லை ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் இல்லை ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதணும் இல்லை வேலையில் வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும் ஒரு டல்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதே உங்களுக்கு கம்மிங் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழாம் தேதியிலேருந்து தான் சூரியன் இடம் மாறுறார் அதுக்கடுத்தது யார் மாறுறாருனா சுக்ரன் உடனே அந்த பதினேழாம் தேதி இப்போ சுக்ரனை வந்து உங்கள் ராசிக்கு பெரு
ஒரு குழப்பங்களோடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் செகண்ட் ஆஃப் அப்படியே டேர்ன் அவுட் ஆகிடும் ஏன்னா செகண்ட் ஆஃப்ல எல்லா கிரகங்களும் மாறி அது ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போகும்போது நினைச்ச காரியங்களையும் நினைச்ச பிளான்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு சாய்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் வெகு விரைவில் குருவுடைய மூமெண்ட் உள்ள வந்துருச்சுன்னா இந்த கேதுடைய நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை குரு கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா குருவுடைய பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸை கேது உள்வாங்கி செயல்படுத்தும் காத்திருங்க இன்னும் சில மாதங்கள் தெய்வ நம்பிக்கையோட தான தர்மங்கள் செய்து உங்களுடைய மன உறுதியோட விடாமுயற்சியை கைவிடாம நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோக்கஸோடு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தை நிச்சயம் கடந்து வரலாம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாதத்துடனான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் அந்த தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்ச வந்து உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்துருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தில் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளோட டீட்டெயில் ஸ்பிரிக்ட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்கள் ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்கள் கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷனில் வந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசரி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுரபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த தசா புத்திகளுடைய ஃபுல் ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் எந்த வயசுலேருந்து என்ன தசை என்ன புத்தி அந்தர தசத்துடைய ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் ப்ளஸ் பலன்கள் இதெல்லாம் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரோஸ்கோப் வேணும் எனக்கு என் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ஜாதகம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகம் கேட்குறாங்க இந்த ஃபுல் ரீடிங்கோடு இவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறதுனால சொல்கிறேன் ஃபுல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸோட ரீடிங்கோடு இருக்குது அந்த ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி அது ஒரு சின்ன பேமெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து இந்த ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த சாம்பிளை பாருங்கள் திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா எடுத்துங்க இது ஒன்றுன்னு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்குது வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடாக ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்றைக்கும் கோயில் திருவிழாக்களில் அதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் திருக்கணித பஞ்சாங்கிறது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சன்ரைஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ சென்னைக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஆறே காலுக்கு வரும் இந்த டைம் கால்குலேஷனாக அக்யூரசி கொண
முதல்ல இந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அறுபத்தெண்டு பேஜுக்கு வரும் அது அந்த அறுபத்தெண்டு பேஜும் உங்களால் வந்து படிக்க முடியுது இல்லை அதில் முக்கியமான கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வரும் தசா புத்தி கால்குலேஷன்ஸ் வரும் எந்த டைமில் என்ன தசை என்ன புத்தின்றது தெரிஞ்சிடும் பேர் சார்ட்டில் வந்து மொத்தமாக அந்த ராசி நவாம்சம் தசாம்சம் அதுக்கப்புறம் சப்தமாம்சம் அப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக இருக்கும் இத்தனைமே வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஹார்ஸ்கோப்பை என்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா தான் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பொது பலனில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய பர்சனல் சார்ட்க்கு வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே எடுத்து என்னோடய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்